起来，起来。全速太快了，再来。嘿，好嘞。海清，我发现我每次叫你帮点忙，你就退缩，你没点奉献精神没有了？谁退缩？人家那名额满了，我也没办法。你等等等下期吧。半年我哪等得了？你看你向导怎么办？怎么办？其实要我看吧，他这公司应该没多少钱，你给他买了得了。我给他买，我我给你腿打折快点。慎重啊！我现在可打得过你，我是让着你。我跟钱钱学好几招呢。你看你跟钱钱说，他不教官吗？你让他给我加进去。我不说，爱谁说谁说。你不说谁说？我怎么说？那我也不能说呀。是你别看我跟人家有感情，有感情基础，但是嘛，也就一句话的事儿。但是，我不能让他犯错误，对吧？你这个。给你送进去太简单了，但是你让人发现了啊，他在给被人开除了怎么办？那我不就得娶她吗？我没准备好，他也负责任就是，是吧？那你们结婚之后，这婚后生活怎么办？他主内，我主外，然后带孩子在家。哎呀，把结婚生几个？两个吧，两年内。哎，我最怕什么，你知道吗？我最怕你们结婚之后，钱钱的性格欺负你，他的破性格。嘿，我来这干嘛来了？我这学这几招，我征服他，压制他，他要跟我叫嚣，你他妈回。去做饭，做饭征服他的胃。谁要被公司开除啊？你又要娶谁啊？别人。你怎么来了？哎，我要上你们那三打班，他现在没有名额了，你给我加进去吧。为什么呀？我学点武术，我保护自己啊。换一个理由。海星在这老受欺负，嗯，他让我过来陪陪他，帮帮他。再换一个理由，我在家无聊，我过来生生筋骨。这个理由很真实。走吧，先考核。考什么考？考完核他就能进。什么考核？考去吧。这这这这这这什么？那个太突然了，太意外了。三二十六圈坚持不了了，差二七圈了，教官。这个我都在班上了，为什么要跟他一起跑啊？哎，你自己要跟人生二孩子，你不知道为什么跑。滚蛋！哎，先继续跑，再跑了，对身体好。我不生孩子，让我歇会儿行不行？那要不要也不要参加培训班了，好不好？累吗？不累，还能坚持吗？还行，不错啊，再跑二十圈。老板，我们缓一会儿，兄弟，能不能体验点别的？这个太单调了，是吧？想换点别的方式啊？我满足你俩，跟我走吧。没啥好事。坚持住。哎，教官，我提问。讲。我们过来学散打、啊，你让我跑步，我能接受，是锻炼体能。你让我劈叉有什么用？我不是去跳舞、啊，我跟你打个打不过劈叉给他看啊。那可能还有点杀伤力。韧带拉伸是一切动作的基本功，韧带过于僵硬，肢体就会不协调，容易受伤。哎呀！啊！教官，我受伤了。真的？嗯。教官，棒棒。教官，能帮帮我
高主任你好，这里有个学员坚持不下去了，散打训练班可能会空出一个名额。我我我其实用我自己坚持一下就行了。你确定？确定，还能坚持。高主任，不好意思啊，学员说他能坚持。再见。还能坚持是吧？二十挂跳。不是，这样，我都是老学员了，对不对？你欺负欺负新人也就算了，你折腾我干嘛？五十个。我陪练的。六十个。五十。一。二。哎。笑是吧？五十挂跳。一起做，啊，一起做、啊，手抱头，抱头，快点，八跳，八跳可回去，你来呀，一，动作做的不错啊，下面我们进行抱摔。我给大家讲一下抱摔动作要领。十一，出列。当对手攻击你的时候，挡住上步，顶胯，夹起摔打。刚刚是分解动作，现在做一下连贯的。起来！全速度太快了。再来！嘿，后背！五十一起立。不像不像，这是训练场，给我严肃点。这位学员，今天就算摔一百次，做不标准，也得继续摔。摔，来。哼。太沉稳了，就算拎不动啊！你先别拎，嗯，这样啊，嗯，这么摔知道吗？哎呦，完了完了，我这腰，哎呦，哎呦，我这我这是，不行了，我得上医院，可别上了，上不了家，我上医院了，走了。造孽！都是队友，就不能轻点儿？那哪行啊？训练是严肃的事儿，要是你妈看见，那还不得心疼死啊？
以前在训练队，受伤给他弄多了。来，你们，伤跟伤能力一样吗？有些伤让人生气，有些伤啊让人解恨，有些伤就让人心疼。那好了，你要什么不舒服啊，就喊我啊。好嘞。大家谢谢啊。还好没事儿。哎。你们就不能下手轻点儿？太被人打的。遵命。谢谢。还好吧？没事儿。回去他们走了？可算是走了。这小少爷气鼓气胀的一直缠着我，不让你做陪练了，我都服了。别理他。他就是小孩脾气。是挺小孩脾气的，不过还。挺可爱的，哎，哎，对不起啊，我忘了，我给你揉揉。哎呀，这儿就这儿是吧？不过说说真的啊，我觉得他吧，好像对你有点意思呀。你别胡说八道了，他这个人就是比较重感情，换了别人他也这样。是是是、啊，派出所那边有消息了吗？还没，快了吧。哎，你这心啊，真是够大的。你吧，刚陪练你悠着呀，你干嘛这么卖力气啊？我这两天刚陪练，我倒觉得挺轻松的，脑子什么都不用想，跟度假一样。这就是为什么我不愿意出外勤的原因，不用持续备战，不累呀。哎，爸，怎么了？啊，我上班呢。你们要来看我啊？几个人？六。没有，我挺高兴的呀，我特别高兴，爸。那个，我订个酒店吧，我那太小了，住不下。爸，我姑他们好不容易来看我一次，你住在家里挤着不合适。行行行，我听您的。那我挂了啊。哎，家里要来人呐、啊。嗯，我爸、我妈、我姑、姑父、表妹一家来看我。那不挺好的吗？人多热闹。六个人，吃喝拉撒又一笔钱。你又不是不知道我现在的情况。每到月底，我爸妈就给我打电话问我要钱，变着花样、不一样的理由。我表弟要换车，他们要赞助，他们赞助我掏钱。前两天给我打电话，说他们要给我买一套房子，他们付首付，我交月供。我人在这儿，他们在老家给我买房子，我愁死我了。行了，你也别愁了。家里来人看你，怎么说都是好事儿，高兴的事儿。你看我，天天孤苦伶仃的，就连过年都是俩人，不是我跟我爸，就是我跟我妈。你是孤苦伶仃的，但是你胜在简单啊。我们家是人多，七大姑八大姨的，真的烦死了。哎呀，我不跟你说了，我去球场了。干嘛呀？真要拿那个教练证啊？当然了，做兼职能赚钱。走了
对不起，对不起，刚才开球的时候，不知道脑子在想什么，这球，这球给打偏了，一下子，差点砸到你。没事儿。我爸，第一次来这场子，这周一记性不太熟。你这个理由不成立，一看你就是缺乏锻炼，导致动作变形。你可真是厉害，这小伎俩一下就被你给拆穿了。为了表达我的诚意，这场球的费用我包了。这个真不用，谢谢。哎，你是一个人来的吧？怎么？我也是一个人来的。听你的意思，你打球很厉害啊。要不然，咱们来比试一场。怎么样？跟我？对啊。行。哇，打那么远！可真是厉害啊！我一般进入状态比较慢，我都后悔刚才跟你说那番话了。不过呢，我也得硬着头皮上啊。那我就献丑了啊！我这怎么有点紧张呢？怎么样？姿势不错。没了。没了。老板，你用车吗？不用了，我们俩走走路吧。好啊。我还没自我介绍呢，我姓侯，您贵姓啊？叫我钱钱吧。钱钱。侯叔叔好。侯叔叔。你这称呼一叫吧，就一下把咱们俩之间这个距离给拉开了。一旦我在你面前成了侯叔叔，咱们这谈话的氛围就显得有那么点拘谨。再说了，我还没给你准备压岁钱呢。叫一声侯叔叔就给压岁钱，稳赚不赔呀。侯叔叔好。啊，叫吧，叫叔吧。我跟你说，今天这场球你肯定是输定了。要不然，你叫我猴哥吧。啊，哎，不对呀、啊，猴哥，这发音听起来怎么那么像花果山的孙猴子？你，你叫我侯总，叫我侯总，这样听起来舒服。行，侯总好。进。南总，五十亿已经不在志荣建设了，他已经回安保公司了，一个男保镖顶替了他。三点的会帮我取消，我出去一趟。好的。你在哪儿？我要马上见到你。我在工作，不方便。别骗我了，秘书帮我去志荣公司给你送花。他们说你已经不在那儿工作了，出什么事儿了？我必须马上见到你。好吧，我在公司，不要告诉我爸妈。侯总啊，您这球打的真的是太丑。别得意，临门一脚失误的多了去了。你来，献丑喽！再给你一次机会。
。算了。芊芊，今天谢谢你啊！好久没有像今天打得这么过瘾了。侯总瞧您说的，我也很开心啊。而且你是我见过女孩子当中打高尔夫打得最好的，我觉得你应该去参加专业比赛才行。嗯，其实呢，我参加过比赛，成绩还不错，就是想着试试看看。考考这个中级的教练证，这不今天休息嘛，就来练练。哎呀，我说你怎么球技那么厉害？哎，那你，那你本身是做什么工作的？啊，我是在安保公司做教练，主要培训保全人员和安全随卫。随，随卫，随卫是什么？就是你们说的保镖。啊，知道了，知道了。原来是镖局的教导，实情实景。侯某今后要是受到谁的欺负，我相信你一定会第一时间站出来保护我，对不对？侯总说笑了，您那么厉害又那么成功，谁敢欺负您啊？你呀、啊，你敢欺负我呀？荒唐。这简直就是在胡说八道！谢谢你这么无条件的相信我。你这个雇主有问题，你知道吗？他如果想让你走的话，光明正大的说不好吗？干嘛用这么卑鄙的手段呢？跟侯爵没关系。怎么没关系？那女孩不是他女朋友吗？啊，他女朋友的事儿他不知道，可能吗？他真的吗？十一，你太善良，你太容易相信别人了。你这样怎么当保镖？你？放心吧，警方会处理一切的。警方处理好是警方的事儿，你不能就这么放过他们。他们这是对你的伤害。这样，我帮你找律师，我们告他们，让他们加倍赔偿你。我不要赔偿，我只是希望事情的真相赶紧出来，要不然我就得离开这个行业。证明了无辜之后，你也得离开。咱不干了。十一啊，我们那么多同学，都结婚生子，过上安稳的生活了，只有你一个人还在外面拿命骗，干嘛呀？这工作又累，又危险，还要受委屈。如果你是为了叔叔的债务的话，我来想办法，行吗？不用，谢谢你。我爸呢，是给了我一些压力。不过就算没有我爸，我也不会离开这个行业。我热爱我的工作，只有在这个岗位上，我才能找到自我价值。好，我尊重你的选择。如果你想继续做，你就继续做。但是你记住一点，你以前是一个人，什么事儿都要一个人扛。但是现在我回来了，不管发生什么，有一个我在帮你。听明白了吗？谢谢。其实我对你们这个行业啊，或多或少的有一些了解，因为我替我儿子请了一个保镖。那个孩子一天到晚在外面老是惹是生非的，有个宝宝跟着他可以保护他，我这心里踏实点。侯总，嗯，您是叫侯志荣吗？嗯，你怎么知道啊？还真是。
，怎么了？这是这，这聊天聊的好好的，你怎么突然就，突然就不高兴了呢？我是不高兴了，而且非常的生气。为什么呀？您的儿子，您儿子的女性朋友冤枉我的好朋友，说他偷了项链，我真的不明白你。我知道了，五十一是你的朋友啊。他不仅仅是我的朋友，我对他非常了解，他不可能做这样的事情。对不起，这个饭我没有办法给你吃了，我先走了。哎哎哎，钱钱钱钱钱钱，你先不要生气，你先坐下来，你先坐，你先坐，你先坐。啊，钱钱，给我一个解释的机会吧，好吗？其实我对这个女孩啊，我根本就没有什么印象。据我所知，她跟我儿子侯爵啊，两个人只是普通的朋友关系。我刚才不是跟你说呢吗？我那儿子成天在外头惹是生非的，我我，哎，我都不知道他去哪儿认识一帮狐朋狗友，竟然把你最好的朋友给伤害了。哎，我代表我儿子。真诚的向你和你朋友道歉，好吗？还有，就你刚才说那个女孩叫什么来着？方露。对，那个女孩是她直接给你们赵总打的电话，我根本就不知道。我要是知道的话，我是不会让五十一回去的。侯总，那能不能麻烦您亲自给我们赵总打个电话？甲方的说法是非常具有说服力的。呃，可以。这样，你先让我了解一下情况。哎，我也不希望一个好人受到冤枉，对不对？我也不希望一个好人被冤枉。接个电话。喂，说，我在外头有事儿呢，回不去。今后像这种小事情，你们自己就处理了，可以不可以？不要再给我打电话了。怎么了？哎呀，公司的事儿，公司的事儿不重要，吃饭。公务重要，饭还可以再吃吗？走吧。啊，饭还可以再吃啊？那那那。那咱们俩能加个微信吗？这样下次约的时候也方便点儿。来加个微信吧。我扫地。啊好。侯总，我朋友十一的事情就麻烦你了。行，没有问题。那我先走了。再见，改天咱们约啊。小侯总，有人找你。谁呀？小侯总啊，好久不见了。哎，你是那个？南齐。哦，对对对对对，什么事儿？坐下说吧。不错，咱们开门见山嘛。我是为了十一的事儿来的。你都知道吧？对啊，他都告诉我。这件事对他打击很大，而且对他的事业也造成了毁灭性的打击。对啊，你也应该知道这件事，无论你知道多少，参与多少，你是逃不了干系的。嗯
所以我现在告诉你，从今往后，他都不是一个人，我会在他身后撑着的。说完了，告辞。不是，哎、啊，你是哪个部门的？什么毛病都是。哎，你好，你记得我吗？有什么可以帮到你吗？我前两天在这买了个项链，就在这放着那条特别大的那个，记得吧？啊、哦，我记得。我想买一条一模一样的。啊、哦，不好意思，那块已经卖完了。别的店没有吗？帮我查查呗。我帮你查一查，你稍等。快快快。不好意思，那是限量款，已经卖完了，没有了。全国都没了。没有了。嗯，好吧。谢谢啊。哎，这么便宜啊！嗯、假一罚三，差不了。猴子，那个那个项链的事儿我给你搞定了啊，一模一样。人家说了，假一罚三，我看这个评价还不错啊，放心吧。哎，挺好，挺好，物美价廉。这个方案都做过两次了，怎么还做成这样啊？跟设计总监说，不做，没给他们发工资啊，都是出工不出力领导，你好啊。嗯，我这辣酱你要吗？不用了，你吃吧，谢谢啊。姐，嗯，吃完了。跟谁聊呢？笑得这么甜。没个朋友。呸！谁答应当你领导了？你是没答应过，不过我已经答应当你的属下了。你不答应也行。但是要给我打个辞职报告，我同意签字才算数。切，那不成了你是领导了？说正经的，做我的私人教练吧，不占用你太多时间，一周一次就行，付费。可以考虑，领导让你问的事儿，你问了吗？第一时间就问了，也向警方表明了我们的态度。哎呀，嗯，今天的朋友不一般呀、啊。怎么？因为你笑得很不一般。有吗？看看看，你这个有吗？好有内涵。说吧，到哪一步了？什么时候带到我面前，让我见见过我这一关？就是一个普通朋友，只见过一次面。嗯，我们两个不可能。为什么不可能？
，汤挺好喝的。嗯，多多丝也挺好吃的。为什么不喝汤？不是你这人。不是插过去了，我跟你说汤呢，你怎么还聊这事儿啊？吃饭吃饭吃饭啊，吃饭。哎，想什么呢？来，为了我们的成功庆祝一个，三二一，茄子，嘿嘿。服务员，来杯咖啡。开心吗？怎么样啊？最近？你没看见我黑眼圈吗？怎么了？这是？我之前都没睡好。自从那件事情之后，我太心虚了。万一被侯爵发现了，我我想象不到他会做出什么来。我的大小姐，你就心放肚子里吧啊！这件事儿天知地知，你知我知，都没有第三个人知道，他怎么知道啊？再说了，他要是早知道，不早就表现出来了。可是他是……你好，您的咖啡。哎，好，谢谢啊。说，他是没表现出来，可是我给他发微信啊，他就对我态度特别冷淡，都不怎么搭理我，而且我说。我说你有空一起吃饭，他就说不着急。你看看，人家多懂事儿啊，这不怕耽误你工作吗？那就听他的呗。迪拜回来以后，你再约他吃饭嘛。玛丽啊，我求求你了，迪拜我真的不能去，跟侯爵。这段时间相处下来，我真的特别特别喜欢他。虽然我不知道他是什么想法，但是，我绝对不能做对不起他的事情。方露，做人要厚道啊！我刚帮你铲除完一劫。你一回头一扭身，咣当把我踢了，你觉得合适吗？不是，我没有那个意思，我就单指不去迪拜这一件事情。总之，我是肯定不会去的。方璐，你什么意思呀？啊？咱们俩这么多年的姐妹关系，你就这么给我挖坑啊？人家把机票都订好了，明天就出发去迪拜了。你说不去就不去了，你让我怎么跟人家交代呀？你真要是把我当姐妹，你考没考虑过我一点点我的感受啊？对不起，对不起。你现在就是准备好不顾一切了，是吗？好，我看咱们这么多年姐妹是白当了。项链，就当做是我补偿给你的，好吗？小哥，快递到喽！哎呦，终于到了，再晚点来不及了。哎，这不，好东西不得慢慢来吗？你看这包装，绝对没问题啊。看，假一赔三，放心吧，好东西不怕来的晚。包子真严实。哎，怎么还一层？哎，这谁能拿？
。不错不错。哎哎，怎么这么多啊？你不就付了一条的钱吗？哎呀，他这赚了，他肯定发错了。这好事啊？不是吧？人家不是假一赔三吗？这不假一吗？这不赔了三吗？让人忽悠了，省得你投诉了吗？哎，这网上不可信啊！你就瞎买，告诉你便宜没好货。不是，这不是开玩笑一样吗？这也太假了吧！其实我看，我看，能看出来吗？看不出来吗？我看不出来，还行，好像真看不出来，真是吧？哎，这个做的挺好啊！啊，亮，你看那反光，你看，哎，还挺闪。那先拿这个顶一顶，先顶一顶吧。我得赶紧撤案吧。对对对，你看那几条怎么样？挑个质量最好的给我看看。看看看，我先跟房主说，项链找不到了。这个给你啊，剩下那三条我拿走。你要干嘛呀？我送钱去。对，反正都是项链嘛，挺好看的，就给上来。剩下两条送天哥，给他媳妇。别扎着人家，做工那么差，这挺好。这条是我的，那那你的。你给我找个好点的包装，我拿塑料袋像什么呀？这个、这个、这个、这个、行。嗯、来 ，Demon 酒吧，我要见你。好的，侯爵哥哥，我马上过来。请问您要点什么？一杯橙汁就行了。好，请稍等。你不生我的气了？我生你什么气呀、啊？我那那么小心眼。那就好。哎，我跟你说个正事儿啊。什么？啊，这个项链我找到了。不可能。我都难为死那家餐厅的经理了，我让他们必须把项链找出来，他们绝地三尺，每一个角落都找了，终于给找出来了，不容易的。你好，您要的果汁，请慢用。不可能，这不是我的项链。哎。呃，对，确实不是你的项链，但是，我特别不能相信是十一偷了你的项链。你是不是喜欢五十一？你说什么呢？跟项链什么关系？你要是喜欢五十一，那你为什么还对我这么好？露露，我跟你说啊，我对你好，那你是我妹妹啊，对不对？那你受欺负了，你受委屈了，我这个当哥哥的能不管你吗？但是五十一是什么？他是我保镖，他每天为了我出生入死啊！啊，你这么针对他，你不相信他，如果这样，我们做不了朋友。所以，你。就买一条假的项链，就是想让我撤案，对不对？我确实想你撤案。我觉得这个项链没那么重要。如果跟十一以后的前途比起来，你不撤案，他的前途就毁了。我就是要毁了他，毁了就毁了呗。他凭什么每时每刻都能待在你身边，而我不能？我这么说啊，这件事我想，我想过特别多可能性。我想过你是不是真的掉了，或者说我想过你是不是真的把它忘在哪个角落里。有一个是我最不想去相信的，就是你污蔑五十一
。但是我现在看起来，这个可能性很大。我我我没有，我刚才说的话都是气话。露露，我当哥哥的劝你一句啊，如果这个事是真的，我希望你能撤案，我不会找你任何麻烦。但是如果你不撤案，被我找到任何证据和线索，我会直接交给警方，而且不会原谅你。先走了，想好了给我打电话。啊。是。哎，你怎么就不吃了？这都是你喜欢吃的东西啊。心里有事儿。哎。哎，你怎么也不吃了？胡总，这个案子啊，没有多大事儿，你别担心，很快就有结果了。什么叫没多大事儿啊？还得怎么叫大事儿啊？啊，几天能过去啊？是十天呢，还是多久啊？那十一天天在那被摔，都摔成什么样了？不不，不光摔，还有踢呢。训练的时候啊，他们就是队员就……哎，我说你，你吃饭都堵不上你的嘴呀！走走走，给我收拾东西，走。我一夜没睡，准备去撤案，你能陪我一起吗？我害怕。好，等着我，我来了。我神经病啊！真是。什么？你要撤案？对对对，我,我想撤案。你们的案件是公诉案件，可不是说撤就能撤的。那警官，这个项链肯定不是五十一偷的，就算中间有误会，那也是另有其人，不可能是十一。你过去了解一下详细情况。你说的对，确实另有其人。抓到了吗？我们的民警根据已有的线索，调取了周围的监控，将怀疑对象放在了王玛丽身上。我们的便衣民警刚去接上门调查的王玛丽的时候，她正带着这条项链准备出门。这款项链的每一个卡口处都刻有一个数字，也就是她的身份证明吧。我们对王玛丽的那条项链，刚才已经进行了检查，就是你丢失的那条。方璐，还有什么要跟我们说的吗？哎，现在找到了，找到了，在哪里找到的？十一姐，哎哎，十一姐。徐姐，你跟他们说一下，他原谅我好不好？我们懂事，叔年纪小，我太任性了，我再也不敢了，让他们原谅我好不好？方露，现在需要你配合我们做个笔录。侯爵哥哥，我们这算是过来自首的吧？那自首是不是就没什么事情了？自首，自首有没有事，我说了不算呢。方露，方露。你跟我们去做个笔录吧，方璐，走吧。你先配合警官调查啊。啊啊走吧。
对不起啊，这几天委屈你了。你倒是能欠呀、啊，又不是你的问题。这不也是因我而起吗？方露和王玛丽对栽赃诬陷五十亿的犯罪事实供认不讳，两人的供述基本一致。啊、哦，谢谢，谢谢你们的工作，还我一个公道。这是我们应该做的。你提供的线索为我们破案提供了很大的帮助，我们也应该感谢你。哎，警官，那他们两个今天就要关在这儿了吗？呃，除非有合适的人愿意为他们取保候审黑了，啊！你说你还招他干嘛呀？我就是想谢谢他，要不是他，咱俩现在哭都没人听见。那倒是啊，他这个人吧，还是真挺仗义的。玛丽，啊，咱俩解约吧。嗨，本来咱们俩也没有合约，都是口头的。你要真不想干了，就不干了呗。正好我最近是心挺累。哎，等事情完了，我想回家陪陪爸爸妈妈，再看看接下来在干什么。玛丽，嗯，谢谢你这些年对我的照顾。你说这个干嘛呀？这件事儿前前后后都是我帮你出的主意，你没在公安局把整件事儿推在我一个人身上，要真说感谢的话，我应该谢谢你。这些年出来打拼，说实话真没交到几个朋友，但是，你算一个。哎呀，真是不禁是看不透人心啊。说实话啊，我这些年也没交到什么好朋友。但是方露，你真的是个好姑娘。玛丽，嗯，我想一个人待一会儿，就不陪你了。咱俩就在这儿说再见吧。Hello， 大家好，我是方露，好久不见。你们看，这是我第一次直播的地方，你们还记得吗？今天我来这儿是来跟你们告别的。我来这里是因为。这是我第一次认识你们的地方
，所以我也想在这里跟你们告别。我最近发生了很多很多的事情，认识了一个男生，他高大、帅气，而且很温暖。他真的对我很好，给了我很多安全感，就像一个哥哥照顾妹妹那样，给了我很多依靠。我做梦都在想，我要是能永远都陪在他身边就好了。可是我做了。我做了不对的事情，所以就失去了他。现在这一切都结束了，我真的好像像做了一个梦一样。我今天想唱一首歌给大家听。现在我已经关闭了打赏通道。今天的你和今天的我就是朋友，要好好听我唱歌哦，特别是你，一定要好好听。干杯！干杯！好了，别拍了。哎，来，干杯！干杯啊！来，我这也太多了。嗯，可以吃了吧？可以了。十一姐，嗯，我们发现你最近越来越漂亮了，有吗？嗯，有啊。那得感谢你们钱教官。感谢我啊？<笑>你是应该感谢我。小总，我看这都六点多了，要不我给你点点什么吃的吧？不太饿，点吧，点点吧。好。有个事儿。嗯。我看到钱钱啊，在我们群里发了照片，和十一他们在外面聚餐。我看看。哎，你问问姐姐，你们在哪儿吃饭？问问，来来来，正好我也饿了，走走走。哎哎哎，正好我也饿了。走走走，待会这个披萨你们谁吃了？别浪费。这个好好吃啊！嗯。哎呦，这个好好吃啊！啊，我想吃薯条。给，我想吃薯条吗？我想吃薯条，我也要吃。你们不吃薯条吗？啊？嗯，安静一下。哎，我有个提议啊，让我们呢
一起举杯，庆祝十一沉冤得雪，光荣归队。干杯！干杯！干杯！干杯！小声点儿，谢谢。你好，给你上些德式小点。我们点这个了吗？没有啊。啊，这是一位先生送的。一位先生送的？是的。还有天上掉甜品的事儿啊？哎，那先生高不高？帅不帅？我们想见见他。愁烦你花痴啊！不好意思，啊，我没看到那位先生。不过他已经结完账走了。他结完账走了？嗯。各位请慢用。哎呀，那走了就走了呗，咱们不管他，不吃白不吃。咱们赶紧吃，赶紧吃！来来来，吃吃！哇塞，这也太好看了吧！来拍一下，拍一张。嗯，哇哟，真好看！哎，你给我看一下你那个。我感觉这张好看。嗯。什么？谢谢你，史克朗侠。这个告密的叛徒是你吧？好像是啊。哼，是，哼，是。哎，走。好舒服。哇，今晚的月亮又大又亮啊！那是因为我们十一今天高兴啊。拜托你，当会儿男的，烦死了！你是有多想家？我说不能浪费咱们这良辰美景吗？好啦，宝贝儿，师爷，你这客户也太贴心了吧？可惜，为什么世界上的好男人都被坏女人收编了呢？也是啊。这就是难解之谜，哎，你就不能跟他说说吗？啊，就别娶那女的了。这跟我有什么关系？对啊，劝住也算功德一件嘛。我觉得顺其自然才是功德一件。顺其自然？啊！我的妈！抢劫！哎，天哥，别在他们闲聊了，我要赶紧把货出卖身搞一搞啊！快看，看，看看，这是高手，我给你们发群里。什么呀？视频，我发群里了。发了吗？发了，发了。哇！老板，我怎么看这个，有点像是那个十一姐。我偷看人隐私呢，这孩子。嗯，哎呦。他今早上有病吧？不看你发那些没营养的视频啊！那行行行行行
。哎，这个太牛了，这个。昨晚由网友上传的一段视频在网络上迅速走红，大家可以看到画面内容精彩激烈，有网友质疑这是摆拍制造噱头。但根据记者走访调查，已基本确认其真实性。这是昨晚发生在本市的一场飞车抢夺案件。劫匪在抢夺得手逃离现场的时候，被一群见义勇为的女孩瞬间制服。如画面中大家所看到的，整个制服过程不超过十秒。网友纷纷点赞、转发、宣传，并猜测这几位身手矫健的神秘女子是什么来路？是神安保公司。进一步调查，我姓赵。下面请看本台其他报道。<笑>你好，你好，你的消息可真灵通啊！不愧是做记者的，啊，我也是刚刚看到的。对，是我们公司的，几位女随卫做的。我们公司有规定，不做个人宣传，不用真名字。你说，干我们这行的，如果成了社会名人？那以后还怎么工作啊？啊！来，坐着包子来了，来，赶紧吃饭。哎，吃饭。对，老姐。嗯。对。哎，你什么时候跟十一交接啊？交接？公司说让我继续为你服务啊。啊？是甲方提出的要求，你不知道吗？嗯，啊，合同不是我跟你们公司签的，那我叫十一回来，你不介意吧？你是有什么我做的不好的吗？不是不是不是，你别误会啊，你做的非常好，各个方面都非常的优秀。就是我跟十一吧，我俩时间长了，也比较熟悉，处的跟哥们儿似的，也算是这个过命之交了，是啊，所以说我俩就比较习惯。嗯，所以是因为你习惯了十一的服务，让他给你工作，而不是因为我工作的不好，对不对？啊，对对对，不是不是，那我就放心了。嗯，不过。你要是喜欢十一呢，你就告诉他嘛。我什么喜欢什么十一，我那个，我俩就是时间长了比较熟嘛，对吧？跟你说像哥们儿一样。嗯，那你为什么不喜欢他呀？我没不喜欢他，我我喜欢，不是我也喜欢他，我我喜不喜欢他？当地我我俩吧。<笑>哎，你去，你去吃饭，吃饭。说你瞧你，你自己都没弄清楚，真是。行了，小周，那个你多吃点，以后啊你就吃不上了啊。来，再吃一个张姐做的包子来，来。啊？哦，不不不，我我不是那意思，我我我我的意思是那个，没事，以后你要吃，我做了给你送过去啊。吃，你也吃。以后吃不上喽。我饿了。哎，你们都不要走，来来来来，大家都停下，边吃边听我说两句。哎呦，都停下了，也成。这接下来啊，我要说的话，确实是比较严重啊。你们都听好了，吓你们的，是好事儿。网上的视频我全都看了。钱小燕，到。五十一，到。常菲菲，到。孙明发，到。王大妮儿，到。你们五个，好样的！我在这里，给你们提出表扬，你们。是全公司的骄傲，是全公司的榜样。事情啊，虽然看起来不大，但是你们为公司争了光，为咱们行业添了彩
鼓掌。啊！吓死我了！我也怎么了呢？我也是。说实在的，看到网上，大家一片好评，我真是比签了很多单的任务，比得到甲方的认可都要开心一万倍。按照公司规定，见义勇为的队员，公司官网会通报表扬，并且。予以实物奖励。还有啊，我已经跟厨房说好了，中午每个人加一、二、三、四、五、六、七、八、九，九个大鸡腿儿，只要你们吃得了。吃不了啊！哎，还有啊，还有啊，嘘，这件事情非常重要。你们大家都知道，前不久，五十一受到了不白之冤，但是呢，他表现出了过人的职业素养，遵守公司规定，积极参与调查，还为大家做陪练，从来没有表现出任何负面情绪。他的这种做法，维护了公司的信誉，捍卫了行业的形象，也为大家。在今后遇到同类事情，提供了参考模板。给十一加个大鸡腿儿。<笑>对，加十个。加十个。总之，各位，我们公司的目的就是要培养每一个队员，都成为最优秀的队员。兔子，开吃。十一啊，啊，我有事跟你说。你过来一下。是。我跟志荣先生已经沟通过了，他们对你的工作非常满意。只是他们觉得，南随卫在侯爵的身边更合适。明白。公司决定了，为了表彰你这段时间的表现。你这个月还是按照合同标准拿绩效。谢谢赵总。十一，调整好身体，新的工作，说来就来。是谦虚了<笑>，行，那我先过去了啊。哎，对了，啊，那个地砖的事儿进来怎么样了？工期啊，一定要注意工期。我已经在尽力调查了，您放心，绝对不会延误工期的。我记着了啊。嗯。哟，哎哎，小胡总，哎，发总好。哎。哎，你上哪儿去啊？我去趟银行。不不不，我有一堆票，你赶紧给我包了。哎，改天再说，我忙着呢。马上马上，你快点啊！爸，嗯，我跟你说啊，十一那事儿查清楚了，跟十一没关系。哦，好，都是那个方路跟他一个朋友弄的这事儿。嗯，安保公司的赵总都已经跟我说了。那你都知道了，咱就让十一号来上班吧。啊，我是这么跟赵总说的，还是留下那个男保镖吧。嗯
女宝不要太麻烦啊！有什么麻烦的？那十一在公司干的多好呀，又能当保镖，又能当秘书的，他办事从来也没差过呀，对不对？怎么突然觉得麻烦了呢？你看周全，我现在换的我都不舒服，我都十一习惯了已经，是不是？麻烦吗？不麻烦吧？你看我干什么？我怎么觉得你现在跟五十亿的关系，不像是雇佣关系那么简单呢？怎么不简单了？你把你，你瞎说什么呢？我就觉得十亿挺合适的，就是，对吧？那你要不想换就不换，那难的就难的，不换不换。行行行，不换不换。来了，哎，马总来了。哎，马总。哎，红姐，来报销。你叫谁红姐呢？连爸爸都叫老了。那那不就嫌我年轻了吗？哎，马总。嗯。怎么还不结婚？哎呦，你这一句话就戳到我痛点上去了。你想啊。现在的女孩子，这要哄、要陪，还有供着。我这把公司都当成家了，我哪有时间呀、啊？之前谈了俩，这一忙，人回头就把我给踹了。哎，马总，嗯，现在有没有中意的呀？这样，马总跟我们说说呗，有没有喜欢的呀？你们今儿这是想推荐我去《非诚勿扰》是吧？然后你们做亲友团是不是？哎，你看那小甜甜怎么样？哎，是啊。谁小甜甜？甜米。小甜甜。哎呦，公司禁止办公室恋情，你我可都知道啊。你们想让侯总第一个开除我是不是？人家小甜，年轻漂亮，还那么知性，我配得上吗？哎，那可不一定啊。你可不知道。我们每次谈起你的时候，小田那眼神、那表情，你没看见？就是，就是啊！我觉得啊，他是喜欢你。对对对，喜欢你，喜欢你很久了，我们大家都看见了，都知道。求各位大姐了，别再拿我打岔了，行不行、啊？我跟你们说实话吧，我根本不喜欢他这款。我喜欢呀、啊，大家闺秀。真的，你看，我每天累得跟加班狗似的，回到家往那沙发上一躺，有人给我端茶送饭、洗衣服，那我多舒服呀！有这样的，你们一定要介绍给我。非诚勿扰啊！